वेलकम टू एग्जाम एग्जाम की वीडियो में आपका स्वागत है इंग्लिश एस एस सी सी जी एल प्रीवियस ईयर पेपर टू थाउजेंड नाइनटीन ये आज इस वीडियो में देखेंगे एस एस सी पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पैटर्न उसी हिसाब से एस एस सी रिपीट करता है सो बिफोर वी मूव फॉरवर्ड और हम देखें कि क्या क्वेश्चन पिछले ईयर आए हुए हैं उससे पहले अगर आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत लाइक सब्सक्राइब करिए अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो हमको टेलीग्राम फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करिए आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है दैट इज इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव्स चूज द वर्ड व्हिच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड इसमें आपको क्या करना है मीनिंग बताना है जो भी वर्ड आपको दिया हुआ है यहां पे वर्ड क्या है कंस्ट्रेन कंस्ट्रेन का मतलब क्या होता है अब देखिए मैं आपसे अक्सर कहता हूं वर्ड मीनिंग पढ़ो वर्ड मीनिंग रोज करो ईडियम फ्रेज रोज करो क्यों कहता हूं सो so दैट ये इस तरह के क्वेश्चंस आपको करने में 30 सेकंड्स का टाइम नहीं लगना चाहिए क्योंकि आपको ये आंसर आना चाहिए यहाँ पे ऑप्शंस हैं स्ट्रेस कॉन्ट्राडिक्ट रिस्ट्रिक्ट ऑब्स्ट्रक्ट कंस्ट्रेन का मतलब होता है किसी चीज को रोकना रोकने का मतलब क्या होता है क्या स्ट्रेस करना मतलब रोकना होता है कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है किसी चीज को गलत सेट करना या उसका अलग बात करना रिस्ट्रिक्ट करना मतलब किसी चीज को रोकने की बात कर रहा है ऑब्स्ट्रेक्ट ये भी रोकने की बात कर रहा है कंस्ट्रेन की बात कहाँ पे सेट होगी ये होगी रिस्ट्रिक्ट करने की कंस्ट्रेन इज मेट फॉर सीवियरली रिस्ट्रिक्टिंग द स्कोप यहाँ पे रिस्ट्रिक्टिंग द स्कोप ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर देखिए मैं आपको बार बार कहता हूँ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि यू हैव टू लर्न दो वर्ड्स एक दिन में नहीं होगा रिपीट करोगे बार बार वेन यू सी दीज पेपर्स आपको पता चलेगा कि एक क्वेश्चन आया हुआ है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव चूज द वर्ड यहाँ पे आपको अपोजिट मीनिंग बतानी है मतलब एंटेनिम बताना है नॉन कॉन्फर्मिस्ट एन ओ एन सी ओ एन एफ ओ आर एम आई एस टी ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं कन्वेंशनल प्रैक्टिकल फैशनेबल नो मैड अब देखिए आपको पता होना चाहिए कि नॉन कन्फर्मिस्ट क्या होता है कन्वेंशनल होता है क्या प्रैक्टिकल होता है क्या फैशनेबल होता है क्या नो मैड होता है क्या यहाँ पे वो कन्वेंशन होता है जो कन्वेंशन को फॉलो करे वो होता है नॉन कन्फर्मिस्ट इज यूज फॉर पर्सन हुज बिहेवियर और व्यू डू नॉट कन्फर्म टू प्रिविलिंग आइडियाज और प्रैक्टिस मतलब कि नए आइडियाज को न्यू आइडियाज को ये नहीं फॉलो करते ये जो कन्वेंशन चला आ रहा है जो पुराने आइडियाज हैं पुराने सिद्धांत हैं उनको फॉलो कर रहा है दैट इज दिस ये कैसे याद होगा जब आप रोज कुछ वर्ड्स देखोगे हमारे वीडियोस सेक्शन में आप देखोगे ट्वेंटी वन वीडियो हमने डाल रखी है सिर्फ वर्ड मीनिंग्स की मोर देन फिफ्टीन वीडियोज आर देयर फॉर ईडियम फ्रेज गो एन वॉच इट नेक्स्ट फोर वर्ड्स आर गिवेन उट ऑफ विच वन वर्ड इज स्पेल्ड करेक्टली अब यहाँ पे आपको स्पेलिंग स्पेलिंग कैसे आपको आएगी भाई जब आप उसको प्रैक्टिस कई बार करोगे मैं बार बार वही चीज रिपीट कर रहा हूँ हर क्वेश्चन पे यहाँ पे आपका जो है एरस एरस मतलब ई आर आर एन ई ओ यू एस का मतलब होता है रॉन्ग और इन करेक्ट एरर का मतलब आपने पढ़ा होगा ई आर आर ओ आर एर का मतलब कोई मिस्टेक होती है राइट तो वहां से ये वर्ड आया है और यहाँ पे इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है फर्स्ट वाला बाकी सारे गलत है प्रैक्टिस 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 जितना कर सकते हो उतना प्रैक्टिस करोगे तभी ये सारी चीजें सॉल्व कर पाओगे आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द फॉलोइंग क्वेश्चन वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैव एन एरर फाइंड आउट व्हिच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर इफ द सेंटेंस इज फ्री फ्रॉम एरर क्लिक नो एरर मतलब आपको इस पूरे सेंटेंस में यहां से यहां तक के सेंटेंस में बताना है कि एरर कहां है ऑल दो आई हैव नेवर सीन द गर्ल बिफोर आई रिकॉग्नाइज्ड हर एट वंस फ्रॉम हर फोटोग्राफ अब यहाँ बात क्या हो रहा है ये कह रहा है क्यों जो कि मैंने उसको पहले कभी नहीं देखा है उस लड़की को लेकिन मैं उसको पहचान गया उसको देखते ही फ्रॉम हर फोटोग्राफ क्योंकि मैंने उसकी फोटो देखी थी तो फोटो देखने के कारण मैं उसको देखते ही पहचान गया अब यहाँ पे आपको बताना है ए में एरर है बी में एरर है सी में एरर है डी में एरर है सी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थर्टी टू फोर्टी फाइव सेकेंड इज मोर देन इनफ इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये देखना है कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछ क्या रहा है आप ये पढ़ोगे तुरंत उसके बाद तुरंत आप इस पे आ जाओगे अब आपने अगर सेंटेंस की प्रैक्टिस नहीं की हुई है आपने सेंटेंस फॉर्मेशन में दिक्कत क्रिएट हो रही है आपको आपने पैसेजेस नहीं पढ़े हैं पहले से तो ये क्वेश्चन आपको तीन मिनट भी लगा सकता है क्योंकि आपको एक एक वर्ड का मतलब समझना पड़ेगा लेकिन तीन मिनट का मतलब नो no सलेक्शन है आपको अब सलेक्शन लेना है सो so, कैसे आपको ये सारी चीजें उस हिसाब से पढ़नी है अब देखिए यहाँ पे गलत क्या है द सेकेंड पॉइंट 
पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज पास परफेक्ट सेंटेंस कह टेंस कह रहा है आई रिकोगनाइज ई डी लगा हुआ है ठीक है और उसको पास परफेक्ट मतलब उसको पहचान लिया पास से ही पहचान पास की बात हो रही है ठीक है तो यहां से अब ये ऑल दो आई हैव नेवर सीन द गर्ल बिफोर आई रिकोगनाइज एट वन ऑफ द फोटोग्राफ ये पार्ट में एरर है ठीक है मतलब ऑल दो आई हैव नेवर सीन द गर्ल बिफोर क्योंकि यहां पे देखो पास की बात हो रही है ठीक है तो उसके लिए सही क्या होना चाहिए Have नहीं लगा होना चाहिए यहां had होना चाहिए था अंडरस्टैंड करिए इस चीज को कि आपको साथ टेंस में खेला गया है इस क्वेश्चन में सो so, एरर के क्वेश्चन के लिए यू हैव टू डू वर्ब टेंस नाउन एडजेक्टिव प्रिपोजिशन ये सारे टॉपिक्स अच्छे से होंगे तभी आप एरर के क्वेश्चन लगा पाओगे नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द फॉलोइंग क्वेश्चन वन पार्ट फिर वही क्वेश्चन है एरर पॉइंट करना है देर वॉज A comparison between you and he, no error. अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है There was a comparison, मतलब कोई comparison किया जा रहा है Comparison का मतलब आपको पता है Between किसके तुम्हारे और की किस की कौन है भाई ये यहाँ पे आपको गलत अपने आपको समझना चाहिए यहाँ पे क्या गलत हो रहा है सी यहाँ पे ही नहीं हिम होना चाहिए यू एंड हिम उसके ठीक है यहाँ पे ही का गलत प्रयोग किया गया है देखो ये सारी चीजें कैसे आएंगी ये सारी चीजें जब आप चार बार दस बार सौ क्वेश्चन इस तरह के लगाओगे ना तब आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा अभी आपके पास मे में एग्जामिनेशन अगर है और अभी क्या है अभी आपका मार्च चल रहा है या अप्रैल चल रहा है जब आप इसको पढ़ो आपके पास सौ क्वेश्चन से ऊपर लगाने का टाइम है हजार क्वेश्चन तक लगा सकते हो बट यू हैव टू प्रैक्टिस पांच क्वेश्चन मैं बार बार कही कहता हूँ मैंने कई बार ये वीडियोज डाली हुई है प्रैक्टिस पांच क्वेश्चन दस क्वेश्चन लेकिन रोज नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सेंटेंस गिवन द ब्लैंक्स आर फिल्ड विद एन अप्रोप्रिएट वर्ड फोर अल्टरनेटिव सजेस्टेड फॉर ईच क्वेश्चन उसमें से आपको करेक्ट अल्टरनेटिव सेलेक्ट करना है यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन 30 सेकंड्स 40 सेकंड्स वाले हैं मैं यहाँ ज्यादा टाइम ले रहा हूँ बिकॉज मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये सारी चीजें लेट सी ही इज डैश कनेक्टेड ही इज रिस्पेक्टिवली कनेक्टेड रिस्पेक्टिव कनेक्टेड रिस्पेक्टिवली कनेक्टेड रिस्पेक्टेबल कनेक्टेड ठीक है अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये जो रिस्पेक्टेबल है और ये रिस्पेक्टिवली है ये सब अलग अलग है सबका अलग अलग मतलब अलग अलग है यहाँ कौन सा यूज होना चाहिए टेन सेकेंड्स लीजिए अगर नहीं हो रहा है देन आप कोशिश करिए इस क्वेश्चन को करने की यहाँ पे होगा रिस्पेक्टिवली क्यों यहाँ पे कोई भी कनेक्टेड है अब आप जब कहते हो ना कि ये बहुत इज्जतदार तरीके से बहुत लोगों से कनेक्टेड है तो यहाँ पे रिस्पेक्टिवली यहाँ पे ये हो रहा है आर ई सी R E S P E C T A B L Y ये वाला यहाँ पे होगा रिस्पेक्टेबल नहीं होगा रिस्पेक्टेबल कनेक्टेड नहीं क्योंकि कनेक्टेड ई डी लगा हुआ है ये चीज तो आपको इन्हीं दोनों ऑप्शन में से चुनना था A में से या C में से या तो आपका A ऑप्शन होता है क्योंकि Y Y L Y L Y दोनों में लगा हुआ है अब आपको देखना है कि रिस्पेक्टिवली रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है एक के बाद एक के बाद एक और रिस्पेक्टिवली होता है मतलब इज्जत के साथ कनेक्टेड है तो यहाँ पे इज्जत की बात हो रही है एक के बाद एक के बाद कनेक्टेड है नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपका यही है फिलिंग द ब्लैंक्स है इसको आ, सीधे फिलिंग द ब्लैंक्स लिखते हैं क्या करना है यहाँ पे आफ्टर रिटायरमेंट श्रुति लिव डैश ऑस्ट्रेलिया मतलब रिटायरमेंट के बाद श्रुति ऑस्ट्रेलिया में रहने लगी इन ऑस्ट्रेलिया एट ऑस्ट्रेलिया ओवर इन और ओवर एट अब यहाँ पे आपको क्या लगना चाहिए श्रुति इन होगा या श्रुति एट होगा ओवर इन तो नहीं हो सकता ना ओवर इन क्या होता है ये तो गलत है यूज ही ओवर एट गलत यूज है एट और इन इन का मतलब होता है किसी चीज के अंदर एड का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर ऊपर ठीक है तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखिए इन का मतलब होता है अंदर एड का मतलब होता है ऊपर कहते हैं एट इलेवन या इलेवन ओ क्लॉक ग्यारह बजे मतलब ठीक उस समय के अंदर आप नहीं जा सकते ठीक है लेकिन इन द रूम होता है ठीक है क्योंकि आप कमरे के अंदर होते हो एट द रूम नहीं होता है कमरे के ऊपर नहीं होते हो ठीक है ये चीज समझने की चीज है एक बार आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट सेट हो गया तो आप पेपर में इसको ज्यादा आसानी से कर सकते हो यहाँ पे क्या होना चाहिए इन यहाँ पे इन यूज होगा ठीक सेंटेंस फिर इधर फिल्म ब्लैंक्स का क्वेश्चन हुई है फिल्म ब्लैंक्स का क्वेश्चन क्या है ही डैश द लो पे मोन एट कंप्लेन अबाउट ग्रम्बल एट रैन अब देखिए यहाँ इस क्वेश्चन में यू नीड टू नो वर्ड मीनिंग ग्रम्बल का क्या मतलब होता है मोन का क्या मतलब होता है ठीक है 
कंप्लेन का मतलब आपको पता होगा रैन आफ्टर का मतलब होगा लेकिन क्या वो ई डैश द लो पे रैन आफ्टर मतलब वो दौड़ा कम पे के ऊपर पे मतलब उसको पेमेंट का मिल रही है तो उसको पता ही होगा सही गलत हो गया नीचे काट दिया इसको मोन एट का मतलब होता है मोन मतलब इसी चीज़ को लेके बहुत रोना धोना बताना ठीक है कंप्लेन करना मतलब शिकायत करना तो शिकायत भी देखते हैं ई कंप्लेन अबाउट द लो पे ई मोन एट एट का देखिए एट द लो पे ये भी हो सकता है क्रम्बल का क्या मतलब होता है तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको वर्ड का मतलब जब तक नहीं पता होगा तब तक आप उसको सही से कर नहीं पाओगे आप यहाँ कंप्लेन अबाउट लगा के आ सकते हो क्रम्बल इज यूज फॉर कंप्लेनिंग और प्रोटेस्ट अबाउट समथिंग इन अ बैड टेम्पर्ड बट टिपिकली म्यूटेड वे ठीक है अब ये देखिए इसका मतलब आप समझिए कि मेरे को उससे बहुत गुस्सा आ रहा है लेकिन मैं दांत पीस के रह जा रहा हूँ मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ डैट इज कॉल्ड ग्रम्बल मन ही मन गुस्सा करना मतलब लो के पे के ऊपर उसको बहुत गुस्सा आ रहा है बट वो कुछ कर नहीं पा रहा अपने बॉस से लड़ नहीं पा रहा उसको सुना नहीं पा रहा ऐसा ना तो यहाँ ग्रम्बल इसलिए लगेगा सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि आपका कौन सा ऑप्शन लगेगा कंप्लेन भी वही है ये भी कंप्लेन है ये भी कंप्लेन है बट लो पे पे आप सिर्फ डायरेक्ट कंप्लेन नहीं कर सकते ना मेरे को कम पैसा दे रहा हूँ बॉस में काल से काम पे नहीं हूँ ऐसा कोई नहीं करता है यू वॉन्ट टू कंप्लेन बट यू कैन नॉट कंप्लेन दैट इज कॉल्ड ग्रम्बल नेक्स्ट इज अब भाई हमको ये बताना है कि ईडियम फ्रेज है ईडियम फ्रेज मैंने फिर बात आया कि मैंने आपको आप करवा रखी है ईडियम फ्रेज इज वेरी इंपॉर्टेंट ये आपके क्वेश्चन में दो से तीन हर बार पेपर में आपको देखने को मिलेंगे जो वर्ड मीनिंग अभी आपने देखा अभी हमने इस पेपर में ही करीब चार वर्ड मीनिंग्स कर रखे हैं चलो प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं सॉरी ये जो हमारा ईडियम फ्रेज है वो है ही है प्रोज एंड कॉन्स प्रोज एंड कॉन्स प्रोज मतलब किसी चीज़ की बुराई कॉन्स मतलब किसी चीज़ की अच्छाई ऑप्शन क्या क्या है प्रोफेशनल्स कॉन आर्टिस्ट प्रोफेशनल एंड कॉन आर्टिस्ट एडवांटेज एंड डिसएडवाटेज कॉन आर्टिस्ट क्या होता है जो धोखा देता है ठीक है प्रोफेशनल तो यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन आपका ऑप्शन होगा डी वाला एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्योंकि प्रोज मतलब फायदे कॉन्स मतलब नुकसान तो डिसएडवांटेज मतलब नुकसान एडवांटेजेस मतलब आपका फायदा नेक्स्ट क्या है एक और इंडियम फ्रीज आया हुआ है दैट इज वंस इन अ ब्लू मून वंस इन अ ब्लू मून कहते हैं ना चौनी का चांद हो गए चांद की आप कभी कभी दिखते हो क्या है वेरी वेरी रेयर ठीक है कॉमन प्रिडिक्टेबल और मेरी क्या होगा यहाँ से वेरी रेयरली कभी कभी दिखने वाला ठीक है नेक्स्ट इज अगेन देखिए इस पेपर में तीन ईडियम फ्रेज दिख रहा है अभी तक हमको ठीक है हमने ईडियम फ्रेज अगर कर रखे हैं अच्छे से तो हम तुरंत तुरंत इसको टिक करके आगे बढ़ सकते हैं कितने सेकंड लगेगा हमको आंसर देखने में फिश आउट ऑफ वाटर डिहाइड्रेटेड कंफर्टेबल पोजिशन एंड अनकंफर्टेबल पोजिशन फिश इन एन एक्वेरियम फिश आउट ऑफ वाटर इसका सीधे मतलब समझिए कि पानी से बाहर मछली क्या वो कंफर्टेबल पोजीशन में होगी नहीं ना क्या वो अनकंफर्टेबल पोजीशन में होगी हाँ ये हो सकता है फिश इन एक्वेरियम ये तो कोई बात ही दूसरी हो रही है नॉट एट ऑल डिहाइड्रेटेड डिहाइड्रेटेड तो होगी बट क्या यहाँ पे यही मीनिंग हो रहा है यहाँ का मीनिंग है अनकंफर्टेबल पोजीशन मतलब कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं हो नेक्स्ट आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव चूज वन ऑफ वन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंस अ रेमेडी फॉर ऑल द डिजीज आपको ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताना है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन देखो पेपर में मैं बार बार कह रहा हूँ अभी तक हमने एरर का सिर्फ एक क्वेश्चन देखा फिर इन द ब्लैंक्स के एक क्वेश्चन देखे या दो क्वेश्चन देखे बारह क्वेश्चन में यू सी हमको मैक्सिमम क्वेश्चन नॉन ग्रामर के मिलते हैं कंसेंट्रेट करो चीज पे नॉन ग्रामर पार्ट पे रेमेडी फॉर ऑल डिजीज एंटीसेप्टिक एंटीबायोटिक नार्कोटिक या पेरेंसिया ऐसा क्या होता है जो हर दव हर मर्ज का दवा हम कहते हैं ना हर मर्ज की दवा रेमेडी फॉर ऑल डिजीज दैट इज कॉल्ड पेनेंसिया पी ए एन ए सी ई ए इज अ मेडिसिन व्हिच इज यूज्ड एज अ रेमेडी फॉर ऑल मेडिसिन ठीक नेक्स्ट वर्ड अब फिर से ये बताना है हमको ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी सबसे अच्छी क्वालिटी का क्या होता है प्रोडक्टिव रिएक्टिव सुपरलेटिव या रिलेटिव यहां का मतलब होता है सुपरलेटिव सुपरलेटिव का मतलब होता है बेस्ट ऑफ द बेस्ट 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 वो क्या है सुपरलेटिव सुपरलेटिव आर यूज फॉर रिप्रेजेंटिंग समथिंग ऑफ हाईएस्ट क्वालिटी सबसे अच्छा बेस्ट एकदम शानदार जहां सबसे शानदार होगा उसे सिलेक्ट करने जाएगा आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव चूज द वर्ड विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंस अ प्लेस ऑफ शेल्टर फॉर शिप्स शिप्स कहां पे होती है हार्बर पे हेलीपैड पे पोर्ट पे या बैरक पे अब देखिए हेलीपैड पे तो हेलीकॉप्टर होता है पोर्ट पे पोर्ट पे क्या होता है 
बैरक्स में सैनिक होते हैं अब यहाँ पोर्ट और हार्बर डाउट दो बात को पोर्ट तो एयरपोर्ट भी होता है और पोर्ट शिप के लिए भी यूज करते हैं घूमने के लिए बट हार्बर तो सिर्फ और सिर्फ शिप के लिए यूज करते हैं तो आंसर आपका हार्बर होता है ठीक नेक्स्ट इज अ सेंटेंस अ पार्ट ऑफ सेंटेंस इज अंडरलाइन फोर अल्टरनेटिव आर गिवन टू द अंडरलाइन पार्ट विच विल इम्प्रूव द सेंटेंस चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव इन केस नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड चूज नो इम्प्रूवमेंट अब यहाँ पे क्या कह रहा है कह रहा है कि आपको इस पूरे सेंटेंस में क्या इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है कोई ऐसा पार्ट है जहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रहा है क्वेश्चन इज हिज वाइफ इज एज टॉल इफ नॉट टॉलर देन हिम मतलब उसकी वाइफ उसके बराबर लंबी है अगर उससे लंबी नहीं है तो मतलब उससे उसके बराबर तो है ही है आप कह रहे हो तो मैं मान लेता हूँ उससे लंबी नहीं है एज टॉल एज इफ नॉट एज टॉलर इफ नॉट मतलब यहाँ पे यहाँ पे क्या चेंज करके लगना चाहिए नॉट एज टॉल बट एज टॉलर देन हिम नो इम्प्रूवमेंट इस क्वेश्चन में क्या होगा इस क्वेश्चन में होगा एज टॉल एज इफ ठीक है यहाँ पे हम हटाएंगे एज टॉल एज इफ नॉट टॉलर देन हिम ठीक है आपको फिर से बताना है कि कहां पे इसमें किस चीज का चेंज करना होगा क्वेश्चन आप ये फिर से पार्ट पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो बॉस करके क्वेश्चन इज ही इज अ फास्ट बॉलर ऑफ रेप्यूट रेप्यूट मतलब उसकी रेपुटेशन से बट हिस येस्टरडे इज परफॉर्मेंस वॉज नॉट अप टू द मार्क वो फास्ट बॉलर है उसकी रेपुटेशन ऐसी कि वो बहुत फास्ट बॉलर है लेकिन कल का जो उसका परफॉर्मेंस था वो अप टू द मार्क नहीं था तो अब यहाँ पे वॉज नॉट अप टू द मार्क परफॉर्मेंस फॉर येस्टरडे मतलब यहाँ पे चेंज होना है येस्टरडे इज परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस फॉर येस्टरडे येस्टरडे परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस फॉर येस्टरडे अब यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट क्योंकि येस्टरडे इज परफॉर्मेंस इज करेक्ट ठीक है ये सारी चीजें प्रैक्टिस आएंगी वेन यू नो ग्रामर देखिए सबसे ज्यादा बच्चे इसी चीज से डरते हैं आई एम टेलिंग यू एवरी टाइम इसको तुरंत पढ़ना है बहुत तेजी से पढ़ना है सो so दैट आगे मिस्टेक नहीं हो और पढ़ते समय ही समझना भी है सो so दैट जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वी कैन डू इट मच बेटर वे में ठीक है द स्टॉम फ्रंट वॉज गेटिंग वर्स वाइट फ्लैंक्स वेडेड अराउंड अस एस वी पॉट आवर वे अगेंस्ट द विंड मतलब स्टॉम फ्रंट मतलब की जो कि स्टॉम फ्रंट मतलब जो तूफान आ रहा था खराब होता जाता गेटिंग वर्स वर्स मतलब खराब होता जाता था वाइट फ्लैंक्स वेडेड अराउंड अस मतलब वाइट फ्लेक्स वो जो बर्फ का फ्लेक्स होता है ना वो हमारी तरफ बढ़ते जा रहे थे जैसा जैसा हम आगे बढ़ रहे थे विंड के अगेंस्ट में आई हैड ऑलमोस्ट गिवन अप होप मैंने सारी होप छोड़ दी थी फॉर शेल्टरिंग वेन वी फाउंड एन एबंड लॉग केबिन इन फ्रंट ऑफ लॉक केबिन क्या होता है वो लकड़ी का घर होता है छोटा सा जो पहाड़ों वाड़ों पर छोटा सा होता है दैट इज कॉल्ड लॉक केबिन ठीक है तो उसको लॉक केबिन कहते हैं तो मैंने सारी उम्मीद छोड़ दी थी लेकिन हमने एक लॉक केबिन हमको मिल गया ठीक है आई स्क्वीज थ्रू द डोर स्क्वीज मतलब घुसा किसी तरह से डोर ऑफ द केबिन एंड स्टेप कॉन्शियसली इन साइड विथ जेन क्लोज बिहाइंड मी मतलब जेन मेरे पीछे थी और मैं किसी तरीके से उस छोटे से केबिन से डोर से केबिन के अंदर घुसा इट वॉज डार्क एंड मस्ती स्मेलिंग वो वहाँ बहुत अंधेरा था और मस्ती कुछ अजीब सी स्मेल आ रही थी बट एट लीस्ट इट वॉज शेल्टर बट वहाँ पे एक शेल्टर तो मिल रहा था हमको एंड सूखा था क्योंकि बाहर तो भाई तूफान आया हुआ था ग्लैड टू बी आउट ऑफ द स्टॉम मतलब हम बहुत खुश थे कि हम स्टॉम से बाहर आ गए वी सेटल डाउन ऑन अ डस्टी फ्लोर धूल लगी हुई जो जमीन थी टू वेट फॉर अ ब्रेक इन द वेदर मतलब हम वेदर ठीक होने तक वहाँ वेट करने के लिए बैठ गए वॉट्स डिस आस जेन क्यूसली मतलब जेन ने पूछा कि ये क्या है her hand closing over something shiny she held it up to the weak ray of light matlab wahan pe kuch shiny sa tha usne usko uthaya aur wahan pe jo thodi si ray of light aa rahi thi theek hai wo dekh usme to a gold necklace glittered and shone matlab wahan pe gold ka necklace tha jo chamak raha tha its ruby pendant matlab uspe ek ruby ka pendant laga tha was lustrous matlab bahut bada lustrous red wine color ka tha theek hai इन अ फेंट बीम वो ऐसा जो कम लाइट आ रही थी उसमें ये ऐसा दिख रहा था स्ट्रेंजली देर वॉज नो डस्ट ऑन द नेकलेस नेकलेस के ऊपर कोई डस्ट नहीं थी इट वॉज ऑलमोस्ट एज इट दो इट है ड्रॉप फ्रॉम द थ्रोट ऑफ द ओनर्स मूवमेंट अगो मतलब वो ऐसा लग रहा था कि जैसे बस वो अभी गिर के वहाँ रखा हुआ है 
और वो इतना चमक रहा था उस पर कोई धूल नहीं थी क्योंकि कमरे में तो बहुत धूल थी वी गेस्ट गेस्ट मतलब हम उसको देखते रह गए एट ईच अदर स्पीचलेसली ठीक है हम एक दूसरे को ही देखते रह गए स्पीचलेसली वट स्ट्रेंज मिस्ट्री हैड वी एक्सीडेंटली स्टम्बल्ड अपॉन मतलब कि गलती से हम ऐसी कौन सी मिस्ट्री के बीच में आ गए हैं ठीक है अब इस पर क्वेश्चन देखते हैं वॉट हैड द राइटर गिवेन अप होप वॉट हैड द राइटर गिवेन अप होप टू बी एबल किस चीज के लिए राइटर ने होप छोड़ दिया था टू बी एबल टू विट स्टैंड दिस स्टॉम कि मतलब वो स्टॉम को झेल जाएगा to be able to fight her way against the wind matlab wind ke against nikal jayega that the storm would improve ya ki improve hoga wo storm or to find a shelter ab dekhiye humne pehle hi kaha tha ki is tarah ke questions mein jab hum padhte hain tabhi hum apne dimag mein dekh lete hain ki wahan kya baat ho rahi thi baat ho rahi thi ki usne sari ummeed chhod di thi ki shelter usko shelter mil payega is wind mein aur answer bhi yahi hoga to find a shelter from the wind padhte samay hi very carefully you have to put everything in your mind dimag mein usko thoda sa set karte hue chalta hai नेक्स्ट क्वेश्चन रीड द पैसेज फिर सारा वही पैसेज है और क्वेश्चन क्या है व्हाट डिड द टू फ्रेंड्स फाइंड वाइल्ड सर्चिंग द शेल्टर क्या मिला था उनको शेल्टर खोजते समय हॉन्टेड हट भूतिया कोई हट मिला था डेजर्टेड हट अ वेरी ओल्ड हट और वेरी स्मॉल हट ठीक है उनको मिला था एक डेजर्टेड मतलब खाली पड़ा हुआ डेजर्टेड मतलब खाली पड़ा हुआ हट